ధార్మిక కార్మిక క్షేత్రం రాజన్న సిరిసిల జిల్లా వార్తల సమాహారం ఎస్ఎస్ న్యూస్ కు స్వాగతం ఈ రోజు వార్తలు నిరంతర అధ్యయనం నిత్య శోధనతోనే న్యాయవాద వృత్తిలో రాణించవచ్చని హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ జడ్ జస్టిస్ టి మాధవిదేవి అన్నారు జిల్లా కేంద్రం సిరిసిల్లలోని జిల్లా కోర్టు కాంప్లెక్స్ సముదాయంలో సెకండ్ అడిషనల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్ కమ్ రెండవ అదనపు జుడిషియల్ మెజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్లాస్ కోర్టును రాష్ట్ర హైకోర్టు జడ్ రాజన్న సిరిసిల జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ జడ్ టి మాధవిదేవి హైకోర్టు జడ్జి శ్రీజయ శ్రీనివాసరావుతో కలిసి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర హైకోర్టు జడ్జి రాజన్న సిరిసిల జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ జడ్జి టి మాధవిదేవి మాట్లాడుతూ న్యాయవాద వృత్తి గొప్పదని టెక్నాలజీ దానుగా కొత్త విషయాలను నేర్చుకునేందుకు న్యాయవాదులు తమను తాము ట్యూన్ చేసుకోవాలన్నారు ఇక కృత్రిమ మీద టెక్నాలజీ ఎలా ఉపయోగించుకోవాలనే విజ్ఞత మనకు ఉండాలన్నారు నిరంతర పట్టణం సీనియర్ అడ్వకేట్ల సలహాలు సూచనలతో జూనియర్ అడ్వకేట్లు వృత్తి నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకోవాలన్నారు ఉన్నత న్యాయస్థానాల ప్రొసీడింగ్స్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ను న్యాయవాదులు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ వేదికగా వీక్షిస్తూ తమను తాము స్థానం పెట్టుకోవాలన్నారు న్యాయవాద వృత్తుల ప్రవేశించిన కొత్తలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా తమను తాము స్థానం పెట్టుకుంటూ జిల్లా స్థాయి కోర్టులలో ఫౌండేషన్ బాగుండేలా చూసుకుంటే వృత్తిలో రాణించవచ్చన్నారు న్యాయ వ్యవస్థపై ప్రజలకు నమ్మకం పెరుగుతుందని అన్నారు మరింత వేగంగా పెండింగ్ కేసులను పరిష్కారానికి కృషి చేయాలన్నారు ప్రస్తుతం హైకోర్టులో వర్చువల్ విధానం అందుబాటులో ఉందని భవిష్యత్తులో అన్ని కోర్టుల్లో అమలు కానుందని చెప్పారు ఇంతకు ముందు న్యాయమూర్తుల సమక్షంలో న్యాయవాదులు కక్షిదారులు సాక్షులు కోర్టుకు ప్రత్యక్షంగా హాజరు కావాల్సి ఉండదని ఇప్పుడు వర్చువల్ విధానంలోనే ఎవరైనా హాజరు కావచ్చున్నారు జిల్లా కోర్టుల్లోనూ ఈ ఫైలింగ్ విధానానికి శ్రీకారం చుట్టామన్నారు ఇప్పటికే జగిత్యాలలో ప్రారంభమైందని తెలిపారు త్వరలో అన్ని జిల్లాలను ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమవుతుందన్నారు ఇక దీంతో న్యాయవాదులు కోర్టుకు రాకుండానే ఇంటి నుంచే ఈ ఫైలింగ్ చేసుకోవచ్చన్నారు హైకోర్టు జడ్జి శ్రీ జయ శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ న్యాయవాద వృత్తి పవిత్రమైందని ఇక వృత్తి ఆరంభంలో బాలరిష్టాలు ఎదురైన హార్డ్ వర్క్ హానెస్టీ ఇంటిగ్రిటీతో పనిచేస్తే అవకాశాలకు అవకాశమే అద్దని అన్నారు ఇక ఈ కార్యక్రమంలో సిరిసిల జగిత్యాల జిల్లాల జడ్జిలు ఎన్ ప్రేమలత నీలిమ ఎస్పీ శ్రీ అఖిల మహాజన్ అదనపు కలెక్టర్లు హీమ్యా నాయక్ శ్రీ పూజారి గౌతమి ఆర్జీవో ఆనంద్ కుమార్ బార్ కౌన్సిల్ సభ్యులు కాసుగంటి లక్ష్మణ్ కుమార్ సిరిసిల బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు కోడి లక్ష్మణ్ లక్ష్మణ్ కుమార్ న్యాయవాదులు పాల్గొన్నారు ఏమి ఆలోచించుకోకుండా మనము చేయగలుగుతాము దాంట్లో అని అనుకొని మనం ముందుకెళ్తే దీట్ ఈ ఓన్లీ స్కై ఈజ్ లిమిట్ ఇన్ మై రియల్ లైఫ్ దిస్ ఈజ్ ఎనే నో అదర్ ప్రొఫెషన్ ఎక్సెప్ట్ దిస్ ప్రొఫెషన్ నౌ దిస్ సొసైటీ ఈజ్ అని గివెన్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఇన్ ఏ వెరీ గుడ్ ప్రొఫెషన్ ది ఓన్లీ స్కై ఈజ్ లిమిట్ అదర్ ప్రొఫెషన్లో ఎన్నో హర్డిల్స్ ఉంటాయి దీంట్లో యూఆర్ ది ఓన్లీ మాస్టర్ కాబట్టి నేను ఏంటంటే దీంట్లో ఓన్లీ ఇనిషియల్ స్టేజ్లో కొంచెం సఫరెన్స్ ఉంటుంది చాలా ఉంటుంది వీరభద్రయ్య గారు అని తాడికొండ వీరభద్రయ్య గారు సివిల్ సీనియర్ మోస్ట్ అడ్వకేట్ ఇన్ కమ్మెన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆయన ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆయనకి సెలబ్రేట్ చేసినప్పుడు తను ఏమన్నాడంటే జడ్జి అడ్వకేట్ అనేవాళ్ళు ఎంత కష్టం ఉంటుంది అడ్వకేట్ ఇస్ అనే నథింగ్ బట్ ఇస్ అనే వన్ ఆఫ్ ది not is an initial stage lo especially this in trial court the client believes the advocate is a god kabatti ee institution yokka importance up to supreme court they are this a pillar to the judiciary first to judicial court magistrate court to junior civil judge court to district court is a pillar of the judiciary జస్టిస్ సుభాష్ రెడ్డి గారు తను ఒకసారి సెమినార్లు ఏమన్నారంటే అన్లెస్ ది అడ్వకేట్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ఏ ట్రయల్ కోర్ట్ ఇన్ మై కన్సిడర్ వ్యూ ఈజ్ నాట్ ఎట్ అన్ అడ్వకేట్ దట్ ఈస్ ఎనీ ఇంపార్టెన్స్ టు ది లోయర్ జుడిషియరీ కాబట్టి ఈ లోయర్ జుడిషియరీ యొక్క మీరు ఎంత అంటే దిస్ ఇస్ ఏ ఫౌండేషన్ ఒక క్లయింట్ మన దగ్గరికి వచ్చి కోర్టులో ఫస్ట్ ఒక సూట్ ఇంజెక్షన్ సూట్ వేయడము ఒక క్రైమ్ బెయిల్ తీసుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు అతని యొక్క ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ మీద వ్యవస్థ మీద మనకు క్రియేట్ చేసే ఏదైతే ఉంటుందో అది అప్ టు రీచ్ టు ది సుప్రీం కోర్ట్ సపోజ్ ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ లోనే క్లయింట్ కి వ్యవస్థ మీద ఒక విధమైన అపనమ్మకం వచ్చేస్తే ఏ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళి గెలిచినా కూడా అతనికి వ్యవస్థ దట్ ఈస్ అనే మోర్ అండ్ మోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇన్ ది లోయర్ జుడిషియరీ మై రిక్వెస్ట్ ఈస్ ప్లీజ్ దిస్ ఇన్ ఏ ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ ప్రొఫెషన్ కాబట్టి నౌ we request the junior advocates to work hard to take guidance of the seniors now the senior is in nothing but in a dronacharya that is in it they we manamu seniors ni enta safe kaapadukoni vaalla vaalla degga nunchi manamu enta extra cheyagalamu anedi very very important
the god will create everything kabatti hard work honesty integrity the three things will definitely help any advocate and judicial officer in this profession i thank you one and all for giving a good opportunity to me administrative judge ka ikkada raavadam mi ander samakshan lo ee vidhanga nilabadi maatladu garagadam mi andari hospitality chaala baagundi enjoy cheyadam chaala chaala adrushtanga bhavisthunnanu thank you very much raavadam lo koncham aalasya peyindi hyderabad nunchi time ke bayaledam kani వేములవాడలో రాజరాజేశ్వర స్వామి టెంపుల్లో దర్శనం అవి కొంచెం టైం పట్టింది దాంతో మిమ్మల్ని అందరినీ ఇక్కడ వెయిట్ చేయించాం సో ఆలస్యం జరిగినందుకు మీ అందరినీ ఇబ్బంది పెట్టినందుకు ఐఎమ్ సారీ ఇక్కడ వెన్ వీ కమ్ టు సిర్సిల్ ఐ థింక్ ప్రేమలత గారు షీ హెస్ రోల్డ్ అవుట్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ సిర్సిల్ల హౌ ఇట్ హెస్ గాట్ ద నేమ్ ఆఫ్ సిర్సిల్ల and how it is a technical textile park for te- a textile hub in the state of telangana we have seen that it ha- after it had became a district it has got lot of infrastructure inputs here and i think there is always a need for improvement there is scope for improvement so i don't agree with uh, kasigant lakshman rao garu lakshman kumar gar ikka 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 vere court raadu madam meer chaalu sarpothundi ikkada so ikkade mottam kattali ante i don't agree because there is always scope for the development of the state of the district and with development will come litigation and uh, when litigation comes then you need more courts so this place may not be sufficient though i agree with him but this is for the present it is sufficient maybe we'll look into it i understand there is a uh, land allotted to us but which is not very in a very good position i think there is no approach road i'll visit the place when i'm leaving and uh, we'll definitely look into it and we'll see that we'll impress upon the collectorate to allot some other land if possible and if not possible then we'll look into the possibility of constructing a court complex here here itself with regard to the request or demand that the other uh, a magistrate court which is functioning in i think 2 kilometers away we shifted here i'll talk to the district judge here and uh, whatever is the possibility we'll look into it and we'll see that all the judicial magistrate courts are functioning in one place no inconvenience shall be caused to anybody with regard to appointment or posting of uh, additional judges i think that is a problem everywhere when i went to surya pet when i went to jangam when i went to other uh, districts as that administrative judge yeah, everywhere the same problem is there so with that boon comes also difficulties we have uh, 33 new revenue districts and 33 new judicial districts but we did not have so many judicial officers to post in all the courts so now who have recruited new uh, judges they have been sent on training some of them i think one of them has joined here and then has been again sent on training so i'm sure you will get more uh, number of officers but for the present we'll have to do with the officers we have got and i think uh, we have a wonderful team of officers here in uh, rajana silsila and jagitya to look after the necessities and uh, you know the courts uh, cases here in rajendra silsila and uh, as far as the quality of uh, advocate community here is concerned i am very happy to see my brother srinivas rao here and kasgant lakshman kumar garu ikkada validdini chustane telisipothundi ikkada quality enta baagundi and ala nurture chesina vallandariki kuda na abhinandanalu మనందరికి తెలుసు ఫౌండేషన్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటే బిల్డింగ్ అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది మనం పాత కట్టడాలు చూడడానికి ఇప్పటికీ వెళ్తాం పురాతన కట్టడాలు చూసి అబ్బా ఎంత బాగుంది ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎలా ఉంది అని చాలా అబ్బరపోతాం సో ఇన్ ద సేమ్ వే అవర్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ద హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ దట్ వీఆర్ డెవలపింగ్ ద ఫౌండేషన్ దట్ వీఆర్ లీయింగ్ అండ్ సివిల్ జడ్జెస్ సివిల్ కోర్ట్స్ ఆర్ ద లాయర్స్ హు ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ద సివిల్ కోర్ట్స్ ఆర్ ది basis the foundation stones how strong you build the case at this level 
will determine the fate of the case in the Supreme Court. If you do not take a ground here at the initial stage, however big an advocate or however strong an advocate his arguments may be, he will not be able to win the case in the Supreme Court also. So the foundation is very important and that's where your role comes. So everybody, in the bar and the bench, both, of, uh, both are responsible and uh, uh, for uh, dispensation of justice. One thing is that, you know, uh, the litigation is increasing everywhere. One family court, one family court, one family court. So, our, uh, so many number of courts are uh, increasing because the litigation is increasing. One positive point take away from this is that, you know, faith in the faith of the people in the system is increasing. Instead of settling out through antisocial means, people are approaching the courts. So, we, uh, the faith of the people is increasing, but again, in the same breath, we have to say, justice delayed is justice denied. And because of the delays in the system, because of the delay in the dispensation of justice, people are also getting frustrated. So, we have to strike a balance between these two, and for that, we need the infrastructure, and we need the will of the government, and also will of the people, in this uh, regard. Advocates are nothing but uh, officers of the court. So, Manaki, Mana client ki vi patla mana bhajate entundo, justice deliver chayali, justice rawali, ane tapana avidame na praithkan logra mana role ante undali. So, advocates are duty bound to render assistance to the courts and uh, for early dispensation of justice to the public. In this case, the junior advocates are under the advocates. You have to be well equipped with the law and also the latest case law. Raithilaku Yelanti custom Jarakunda, Congress Probutum under Gauntani, BRS Chepe, Maya Matalanami, Anadatalu Agam Kavutani, Mustabad Mandala Congress Party at Dixlu, Ela Balta Dianaro. Mustaba the Mandalani Kivasana, Kalishuram, Jalala, Kalvalanu, Mandala, Hastam, Party Nathal Parcelin Sheru, Kalvala Nitilo, Pujal Chesar, Isandar Banga or Matar to Congress Provutum at the Karam Lakivachi, Yabe Rojul Gadakum, the Kalishuram, Jalalanu, Congress Party Vidal Chedani, Gulabi Nathalu, Asatia Prachara Luchesi, Raithuran, Agam Chesarani, and Naro. Tanika Parsitranu, Silsila, in charge Kaki, Mahindra Day, some of the month to Sakadrustiki Skali, Niti Vidal Karakramani, Chepat in the Naro. Dinto Mandalam Loni, Mohini Kunta, Madikunta, Mustaba, the Chi Kodu, Bandanakal, Morapur, Cherulu. Kuntalu College from Jalalato and Indalu Nayanaro. Congress Party Chapin the Chase Chupistun and Nari Kaipat Kenagulabi Party Nitalu Asatia Prachara Lamanukoni, Avasara Maite Prabutuaniki Tagana Sutra Livalanaro. Anadatalaku Congress Prabutum Ella Pudu and Gauntan and Perkonaro, E. Karakumlo. Patana Saka Dixlu Gajul Raju, MPTC Charla Pelestrin was God. Naikulu Uchidi Baldru D. Kadra Satana Renagod, Talarin Arsimlu. Anam Shritar D. Ramjani Naresh Virudu D. Devender. Eddin Mahindra D. Mamil Lanchnailu Banu Tetal Palkonaro. Mustafa Mandala Kendram Lo Unna Twenty Gram Alaku Rahitu Laku Mari Monday Day Rojna Kunta Mandi Kalwala Lo Nilu Rao KCR Wayi Nante Nilu Gula Kata Mai Ne Anjepi Awakul Chawakul Matla Ne Mariki I Nilu Nizar Shram Mare Monday Rojna we Mandaram, Mustabal Mandala, Raitra Pakshana, Mare, Yasangiki, Ento Mandi, Nato Eskunta Unte, Maraval Andari Guda, Memu Nilista Manjepi, Chepalan Jarigindi, Ade Vidanga, Mare KK Mandaranagar the Gerki, Ma Mandala Congress Party, Adjectula Tarpuna, Me Mandaram by Marana, Lili Ekapote, Raitra Kuparishana Itananjepi, Memo, Variki, Vina Vinchagane, Varo Sayanga, Uttam Kumar, Reddy Gar, the Kirk Vili, Mare Malana Saga Nuncheli, Kachitanga, Nirisha Badeta, Nain this Kunta, Anjepi, Kake Mayanar and Matichi, Ade Matanu, Hirozu, Pio Madikunda Nundi, Ipudeme Kalwadara, Nilano, Miku, Supertunam, Mare Ide Vidanga, in Nile Gado, 
వచ్చే సంక్షేమ పథకాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం వచ్చిన తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా మొన్నటికి మొన్న చెప్పడం జరిగింది వచ్చే పథకాలను ఎవ్వరూ ఆపడం అది సాధ్యం కాదు ఇచ్చే పథకాలను ఖచ్చితంగా ఇచ్చుడే అది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖచ్చితంగా తీసుకుంటుంది రైతులకు కూడా ఈ నీళ్ల ద్వారా ఈ యాసంగి పంట వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది కాబట్టి రైతులు ఎవరు కూడా మీరు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పిన పని ఖచ్చితంగా చేస్తుందని చెప్పి మీ అందరి కూడా ఈ కాలువకు నీళ్లు ఇప్పించిన కేకే మహేందర్ అన్న గారికి ముఖ్యంగా మేము మా మండల పక్ష మండల ప్రజల పక్షాన మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతా ఉన్నాం మరి ఈ నియోజకవర్గానికి కేటీఆర్ గారు మరి ఆయనకు ఏ సమస్యలు అవసరం లేకుండా తిరుగుతా ఉన్నాడు ఎంతసేపు ఎంపీ ఎలక్షన్ల మీద ఉన్న దృష్టి మరి రైతుల పక్షాన ఎందుకు లేదని చెప్పి మేము మిమ్మల్ని అడుగుతా ఉన్నాం మరి ఈ యొక్క నియోజకవర్గానికి మరి నీళ్ళ అవసరమే కానీ ప్రజలకే కానీ ఇంకా యువతకే కానీ వృద్ధులకే కానీ మహిళలకే కానీ ఏదైనా అవసరం ఉందని చెప్పుదామని చెప్పి ఈ కేటీఆర్ చుట్టూ తిరిగితే మరి ఏడో దొరుకుతలేడు ఎక్కడనో హైదరాబాద్ నుండి ఏదో అమాస పుణ్యానికి అచ్చిపోయి నాకు సంబంధం లేదు నేను మంత్రిగా ఉంటేనే మేము ప్రభుత్వంలో ఉంటేనే పనిచేస్తామనే దిశగా పనిచేస్తుండే తప్ప మరి ప్రజల పక్షాన నిలబడి పోరాడతలేడు అసలు ఉన్నటువంటి పరివాహ ప్రాంతానికి మరి నీరు లేదు అక్కడ మల్లన్న సాగర్ నుంచి నీరస్తే మండలంలో ఉన్నటువంటి చెరువులు కుంటలు చెక్ డ్యాంలతో పాటుగా మరి అప్పర్ మానర్ కూడా నింపుతే ఆ కింద ఉన్నటువంటి ఆయకట్టు ప్రాంతం పూర్తిగా పారి పంటలు వండి మరి రైతులకు న్యాయం జరుగుతుంది అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో మేము ఆలోచన చేసినాం ఆలోచన చేసి మరి మహేందర్ అన్న గారు మీరు ఎట్లా చేసి నీరు తీసుకురావాలి మానేరు దుంకాలి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చెరువులు కుండలు నింపాలని మహేందర్ రెడ్డి గారిని విన్నవించుకుంటే మరి మంత్రి గారిని కలుస్తానని చెప్పి మంత్రి గారి దగ్గరికి మరి ఐదు ఆరు సార్లు తిరిగి మరి ఇప్పుడు మల్లన్న సాగర్ నుంచి మరి కింది ప్రాంతం ఏదైతుందో అప్పర్ మానర్కే కావచ్చు ముస్తాబాద్ మండలం ఉన్నటువంటి చెరువు కుంటలన్నీ కూడా పూర్తిగా నింపేటువంటి కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని మరి ఈ రోజు మద్దికుంట గ్రామాన్ని నీ చెరువులోకి వస్తున్నటువంటి నీటిని కూడా మేము సందర్శించి మరి మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నాం మరి అలా బీఆర్ఎస్ నాయకులు అపోహలు అపోహలు ప్రజలకు మాయ మాటలు చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తే రైతులకు కరెంటు రాదు నీళ్లు రావనేటువంటి ఒక మాయ మాటలు చెప్తుండ్రు వాళ్ళకు బుద్ధి చెప్పే విధంగా మరి నీళ్లు వాళ్ళు అన్నాక వారం రోజుల పైన నీళ్లు తెస్తున్నాం నీళ్లు చూపిస్తున్నాం రైతాంగానికి ఎలాంటి కష్టం కూడా రాకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి కాంగ్రెస్ ఇలా ప్రభుత్వం ఏదైతుందో మరి ఆదుకుంటామని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన తెలియజేస్తున్నాం ఇవాళ కళ్ళబొల్లి మాటలు చెప్తా ఉన్నాడు కేటీఆర్ గారు రైతు బంధు పడదంటుండు రైతు బంధు కూడా చెప్తున్నాం రైతులు ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు ఫిబ్రవరి చివరి కల్లా మేము తప్పకుండా రైతు ప్రతి రైతు కూడా రైతు బంధు రైతు భరోసా వచ్చే విధంగా కార్యక్రమాన్ని తీసుకుంటామని చెప్తున్నాం ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం ఏదైతే వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఏదైతే బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఏదైతుందో అది ప్రజా వ్యతిరేక విధానాన్ని అవలంబించింది మొన్న ప్రజా పాలన తీసుకున్నట్లయితే మాకు ఎన్ని దరఖాస్తు వచ్చినాయో ప్రజలకు ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నాయో అందరికి కూడా తెలిసిందే ఇవాళ ఇది ప్రజా పరిపాలన ప్రజలకు అందుబాటులో ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారికి మంత్రి గారికి ప్రజలు ఏ సమస్య ఉన్నా తెలియజేసే హక్కులు కల్పించింది ఈ ప్రభుత్వం ఇంత ముందు ఉన్న ప్రభుత్వం నియంత్ర నియంతృత్వ పాలనతో ఈ ప్రభుత్వం పాలించింది ప్రజలకు అందుబాటులో లేని గడీల ప్రభుత్వము ఆ కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వము మరి మరి పేద ప్రజల ప్రభుత్వం ప్రజలకు చెప్పినటువంటి సంక్షేమ పథకాలు ఏవైతున్నాయో ఆరు గ్యారంటీ పథకాలు రెండు గ్యారంటీ పథకాలు అందరే ఇంకా నాలుగు గ్యారంటీ పథకాలు కూడా అందించడానికి ప్రభుత్వం ప్రణాళిక సిద్దం చేస్తా ఉన్నది అదేవిధంగా ఎవరికైనా పింఛన్లు కాని ఇల్లు కాని ఎవరికి ఏం కావాల్సిన సంక్షేమ పథకాలు పథకాలు అందే విధంగా ఇలా ఆరోగ్యశ్రీ కావచ్చు అదేవిధంగా సీఎం రిలీఫ్ అయినా కావచ్చు ఇలా షాదీ ముబారక్ సంబంధించిన అటువంటి కార్యక్రమే కావచ్చు ఏ కార్యక్రమైనా పోయిన బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కంటే ముందుగా మరి సంక్షేమ పథకాలు ప్రజలకు త్వరగా అందేటువంటి కార్యక్రమాన్ని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీసుకుందని చెప్పి మేము ముస్తాబాద్ మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన తెలియజేస్తున్నాం ఇప్పటికైనా బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మీరు ప్రజలకు ఏదైనా సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ముందుకు రండి కానీ ఇలా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ఇలా మాయ మాటలు చెప్పి 
ప్రజల కళ్ళబుల్లి మాటలు చెప్పేటువంటి కార్యక్రమాన్ని మీరు దుకాణం బంద్ చేసుకోవాలని చెప్పి కూడా ఈ మండల జిల్లా నాయకులందరూ కూడా మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన హెచ్చరిస్తూ తెలియజేస్తున్నాం డెబ్బై ఐదవ గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలోని కొత్త చెరువు బండ్ అండ్ పార్క్ లో జిల్లా అధికార యంత్రాంగం ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం ఏర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక సంబరాలు అంబరాన్ని అంటాయి ఇక ఈ వేడుకలకు జడ్పీ చైర్పర్సన్ న్యాలకంటి అరుణ కలెక్టర్ అనురాగ్ జయంతి హాస్టల్ ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థుల నృత్యాలు పాఠాలు అతిథులు ప్రజలను ఆకట్టుకున్నాయి సరస్వతి శిశు మందిర్ టీఎస్ఎంఎస్ మైనార్టీ స్కూల్ జడ్పీ హెచ్ఎస్ వీర్నపల్లి కేజీబీవీ వేములవాడ రెయిన్బో హై స్కూల్ సిరిసిల్ల టీఎస్డబ్ల్యూ ఆర్ఎస్ బద్దెనపల్లి జడ్పీ హెచ్ఎస్ శివనగర్ సిరిసిల్ల కేంద్రీయ విద్యాలయం సిరిసిల్ల నర్సింగ్ కళాశాల సెలిస్ట్రియల్ హై స్కూల్ విద్యాలయ విద్యార్థులు దేశభక్తి గీతాలు జానపద గేయాలు పర్యావరణంపై అవగాహన కల్పించే తెలంగాణ బోనాలు దైవ భక్తి పాటలతో హోరెత్తించారు ఈ సందర్భంగా ఉత్తమ ప్రదర్శనలు ఇచ్చిన విద్యార్థులను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు ఉత్సవాల్లో భాగంగా మిల్లెట్ ఫుడ్ ఫెస్టివల్ ఏర్పాటు చేశారు సకినాలు గారెలు పోలెలు రాగి లడ్డూలు జావ బొబ్బెరు గూడాలు అరిసెలు మిల్లెట్ వంటకాలు సిద్ధంగా ఉంచారు ఆయా వంటకాల గురించి పోషక విలువలను తెలుసుకుని రుచులను అతిథులు అధికారులు పిల్లలు ఆస్వాదించారు ఉత్తమ ప్రతిభ చూపిన ఐసీడీఎస్ ఉద్యోగులకు బహుమతులు కలెక్టర్ అందజేసి అభినందించారు సంక్షేమ శాఖ విద్యాశాఖ వైద్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఒక స్టాల్ ను ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్ పూజారి గౌతమి ట్రైనీ ఎస్పీ రాహుల్ రెడ్డి డీఓ రమేష్ కుమార్ జిల్లా సంక్షేమాధికారి లక్ష్మీరాజం సిరిసిల్ల ఆర్జీవో ఆనంద్ కుమార్ సిరిసిల్ల మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ జిందం కళ కమిషనర్ ఆయాజ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు తల్లిదండ్రులకు నేర్పించిన గురువులకు ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు ఇప్పుడు అతిథుల మూడు స్టాల్స్ వేదికకు చుట్టుపక్కల నిలబడ్డటువంటి వాళ్ళందరూ దయచేసి
చాలా తిరంగా ప్యారా హే కాబట్టి మీరు కూర్చోవాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాం చూడలేకపోతున్నాం దయచేసి మీ గురించి చక్కగా సీట్లు అరేంజ్ చేయడం జరిగింది ఎవరు నిలబడే ఉంటారు మిగతా వాళ్ళందరూ వచ్చి ఇక్కడ మీకు అరేంజ్ చేసినటువంటి సీట్లలో కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఇప్పుడు మరొక సాంగ్తో ఒకసారి జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమం ఉంది కాబట్టి దయచేసి గౌరవనీయులు పరి పాలన అధికారి దీపజ్యోతి పరిబ్రహ్మ దీపదేవో తమోవహ అంటూ చీకటి నుండి వెలువైపు ప్రయాణం దీపంతో ప్రారంభమవుతుంది అందుకే కార్యక్రమాన్ని దీప ప్రజ్వలన శ్రీ అనురాగ్ జయంతి గారు ఐఏఎస్ జిల్లా కలెక్టర్ గారు మల్లన్న సాగర్ ద్వారా చింతల చెరువును నింపడం వల్ల సుమారు నూట పది ఎకరాల పంట భూములు నీటి పాలవుతున్నాయని వ్యవసాయంపై ఆధారపడి జీవిస్తున్న రైతులు రోడ్డున పడే అవకాశం ఉందని ముస్తాబాద్ మండలం చీకోడు గ్రామ రైతులు ఆపుతున్నారు చీకోడు చింతల చెరువు కింద ఉన్న రైతులు మల్లన సాగర్ నీటితో చింతల చెరువు నింపవద్దని ముస్తాబాద్ తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట నిరసన వ్యక్తం చేశారు తహసీల్దార్ కు వినతి పత్రం అందజేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ సుమారు నలభై మంది రైతులకు చెందిన నూట ఎకరాల పంట భూములు ఉన్నాయని ఇక మల్లన సాగర్ నుంచి కాళేశ్వరం జలాలను తెచ్చి చింతల చెరువు నింపడం వల్ల మా భూములు నీటి పాలవుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు సంబంధిత అధికారులు సర్వే చేపట్టి ఆ నీటిని నిలిపివేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ కు వినతి పత్రం ఇచ్చామని అన్నారు అయినప్పటికీ అధికారుల నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేదన్నారు రైతులకు నష్టపరిహారం అందించాలని లేని ఎడల చెరువు తూముల నుంచి నీటిని దిగువకు విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు మరో మూడు రోజులు అధికారులు న్యాయం చేయని ఎడల ఆందోళన చేపడతామంటూ హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ సర్పంచ్ కాంపల్లి శ్రీనివాస్ రైతులు రాజురెడ్డి లింగం విష్ణు నర్సయ్య గాలయ్య వెంకటేష్ ఎల్లం హేసయ్య దేవేందర్ రాజలింగం స్వామి ఆశ ఎల్లయ్య రాజశేఖర్ తదితరులు ఉన్నారు వచ్చి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది దీనికోసం అంటే చీకోడు చింతల చెరువులో వంద కుటుంబాల రైతుల భూములు మునిగి నీట మునిగి నా మూడు సంవత్సరాల నుంచి జీవనోపాధి కోల్పోయారు కాబట్టి గౌరవ తహసీల్దార్ గారికి కలిసి నీ వచ్చే నీళ్లను నిలిపివేయాలి నిండున్న నీళ్లను తీసివేయాలి అని అధికారులను వినియోగించుకోవడం జరిగింది మరి ఇక్కడికి వచ్చిన రైతులు ఒక నలభై మంది రైతుల వచ్చిన మరి తహసీల్దార్కి వినియోగించుకోవాలంటే ఆయన ఆయన సానుకూలంగా స్పందించి మరి ఇరిగేషన్ వాళ్ళకు 
సభ్యులతో మాట్లాడి కలెక్టర్ గారికి పంపిస్తాను చెప్పడం జరిగింది మరి అదేవిధంగా ఇరిగేషన్ అధికారులకు నిన్న ఫోన్ ద్వారా సమాచారం ఇచ్చేయడం కూడా జరిగింది ఎందుకంటే అన్న ఉన్న రైతులు మొత్తం పేద కుటుంబం వాళ్ళు వంద వందకు ఎకరాలు వంద యాభై ఎకరాల భూమి నష్టం వాటిల్లి కాబట్టి ఖచ్చితంగా నష్టపరిహారం ఇచ్చిన తర్వాతనే నింపాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం రెండవది ఏంటంటే మరి ఇక ఆ రైతు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి నీళ్లు నింపుతురు కానీ అవిటిని కిందికి తీసుకుపోవడం లేదు మరి అవి కుండల నీళ్ళు ఎట్లుంటాయో అవి కూడా అదే విధంగా ఉన్నాయి మళ్ళీ కెనాల్ ఇడిచిరు నిన్న నిన్నటి రోజున మరి ఇప్పటి దీని మేము తహసీల్దార్ ఆఫీస్ ద్వారా మేము ఒకటే తెలియజేస్తున్నాం ఇరిగేషన్ అధికారులకు మలన సాగర్ అధికారులకు ఖచ్చితంగా నీళ్లు నిలపకపోతే ఈ రోజు నిలిపేయకపోతే రేపు ఖచ్చితంగా కెనాల్ కెనాలిలో మట్టి పోసి నిల్ మేము అడ్డుకుంటాం ఎందుకంటే మా యొక్క భూములకు నష్టపరిహారం అన్ని ఇవ్వాలి లేకపోతే ఆల్టర్నేట్ భూములైనా చూపించాలి చూపించేంత వరకు ఖచ్చితంగా నీళ్లు అక్కడికి రా చెల్లు నింపనీయం అనేది మేము తెలియజేస్తున్నాం రెండవ విషయం ఐబు అధికారులకు విన్నవించడం ఒకటే అన్న చెరువు కింద ఉన్న సార్ చెరువు కింద ఉన్న వాళ్ళు అడుగుతలేరు అని అంటారు సార్ చెల్లు ఉన్న భూములు నష్టపోయి చెరువు కింద ఉన్నానికి నీళ్ళు ఇవ్వాలి అనేది కాదు ఖచ్చితంగా ఇరిగేషన్ అధికారులు ఒకవేళ తోములు తీసి నీళ్లు తీసుకుపోకపోతే మేము దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో మేమే మా గ్రామస్తులం అందరం చెల్లు ఉన్న రైతులు అందరం మేమే తోములు తీసేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం మీరు అధికారులకు విన్నవించుకుంటున్నాం మరి మా యొక్క ఓపిక నశిస్తే మేమే తీయించ తోములు తీస్తామని తెలియజేస్తున్నాం మరి ఇంతే కాకుండా కలెక్టర్ గారికి మొన్న శుక్రవారం రోజు కలిసినాం కలిసి విన్నవించుకోవడం జరిగింది ఆర్డీఓ గారికి వెంటనే ఫోన్ చేసి దానికి సంబంధించిన సర్వేను చేపట్టం అన్నాడు ఆర్డీఓ గారు కూడా కలిస్తే నేను పంపిస్తా సర్వే అన్నాడు మరి నిన్న మొన్న నిన్న ఇవాళ మూడు రోజులు గడిచింది మరి ఈ రెండు మూడు రోజుల్లో మంగళవారం బుధవారం వరకు గిట్ట సర్వే చేయకపోతే భారీ ఎత్తున మండల కేంద్రంలో అక్కడ ఉన్న రైతులందరం ఎంఆర్ఓ తహసీల్దార్ ఆఫీస్ ముందు ఖచ్చితంగా ధర్నా చేస్తాం అవసరం అనుకుంటే రిలే నిరాహార దీక్ష కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని మేము తెలియజేస్తున్నాం మరి అదే ఖచ్చితంగా ఇరిగేషన్ అధికారులకు మరి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా ఖచ్చితంగా ఐబీ అధికారులు నీళ్లు వెంటనే విడదలి అలే మరి మల్లన సాగర్ కు సంబంధించిన ఇరిగేషన్ ఇంజనీర్లు నీటిని నిలిపివేయాలని మేము ఖచ్చితంగా డిమాండ్ చేస్తూ మా రైతుల పక్షాన చింతల చెరువు రైతుల పక్షాన తెలియజేస్తున్నాం మాది చీకోడు గ్రామం మేము చింతల చేరు ముంపు బాధితులం ఇక్కడికి రావడానికి ప్రధాన కారణం మొన్న జిల్లా కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్లి మేము వినతి పత్రం సమర్పించడం జరిగింది ఈ మల్లన్న సాగర్ పేరుతో ఎప్పుడైతే కాలువలు నిర్మాణం చేసిరో అప్పటి నుంచి చీకోడులో ఉన్నటువంటి దళిత కుటుంబాలు మొత్తం మీద రోడ్డున పడ్డాయి అంతకుముందు భారీగా వర్షాకాలం అత్తే తప్ప ఆ చింతల చేరు మాత్రం మునిగేది కాదు అక్కడ ఉన్నటువంటి కుటుంబాలు రోడ్డున పడలే ఎప్పుడు దాని మీదే జీవనాధారం ఉండే దాని మీద ఆధారపడి బతికినాం ఇప్పుడు మల్లన సాగర్ పేరుతో కాలువ నిర్మించి ఆ కాలువల ద్వారా నింపడం వల్ల నూట పది నుంచి నూట ఇరవై ఎకరాలు మన అనామత మొత్తం ఆ చెరువు పాలవుతుంది ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వ అధికారులకు మేము ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నాం చెరువు కింద ఉన్న వాళ్ళని మీరు అంత దృష్టిలో పెట్టుకుని మంచి కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నప్పుడు చెరువులో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎవరు మరి బడుగు లా లేకపోతే ఎవరు అనేది కూడా ఒకసారి ఆలోచించాలి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మాత్రం మొత్తం ఎనిమిది శాతం తొంభై శాతం మంది దళిత బహుజనకు సంబంధించిన వాళ్లే వాళ్ళందరూ బయట ఎక్కడ పొలాలు లేవు వాళ్లకు వేరే ఆస్తిపాస్తి లేవు ఉద్యోగస్తులు కాదు ఒక ఎకరం పది గుంటలు ఇరవై గుంటలు రెండు ఎకరాల లోపు ఉన్న వాళ్లే దాని మీద అదే జీవనాధారం అని దాని మీదనే ఆధారపడి బతుకున్న వాళ్ళు ఈ రోజు వాళ్ళు రోడ్డున వాటి పరిస్థితి ఏర్పడ్డది మొన్న కలెక్టర్ గారికి దరఖాస్తు పెట్టినాం ఈ రోజు ఎంఆర్ఓ గారికి దరఖాస్తు పెట్టినాం కలెక్టర్ గారికి దరఖాస్తు పెట్టిన రోజు ఆర్డీఓ గారికి వెంటనే రాసిండు ఆర్డీఓ గారిని కూడా కలిసినాం ఆయన ఏమంటే నేను సర్వే పంపిస్తున్నా రెండు రోజుల్లో సర్వే చేయించి ఖచ్చితంగా మీకు న్యాయం చేస్తా అని చెప్పారు ఇప్పటి వరకు సర్వే రాలేదు ఒకవేళ సర్వే రాక మాకు న్యాయం జరగపోతే పరం పోగు భూమి అన్నారు పరం పోగు భూములు లేవన్నారు చీకోడ్లో ఇంతకు ముందు దరఖాస్తు పెట్టినప్పుడు పోడు భూములు చాలా ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా మాకు ఎంతమంది అయితే బాధ్యత ఉన్నామో అంతమందికి పోడు భూములు ఇచ్చి మాకు న్యాయం చేయాలి రెండవది లేదా మేము చెరువులు కంపల్సరీ నింపుతామంటే మాకు మల్లన్న సాగర్ ముంపు ప్రాంతం కింద పెట్టి ఒక ఎకరానికి ముప్పై లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలి లేని ఏడల మాత్రం ఈ ఉద్యమం మాత్రం చాలా ఉద్ర ఉద్రం అవుతుంది ఇక రేపు ఎల్లుండి మండే రోజు ఇక్కడ రస్తా రోగ ఉంటుంది తర్వాత రిలే నిరాహార దీక్షలు స్టార్ట్ ఉంటాయి మాకు న్యాయం జరిగేంత వరకు పట్టా భూములు మావి ఏదో గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన దారదత్తం భూములు కాదు పక్క పట్టా భూములు మేమందరం కూడా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరం కూడా ఎనభై తొంభై శాతం మంది ఎస్సీలమే ఇక్కడ ఎవరు అగ్రకురాల వాళ్ళు లేరు లేకపోతే ఎంప్లాయీ లేరు ఇంకో లేరు ఇంకో లేరు మా పేదలను మాత్రం దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్
ఆర్డీఓ గారిని కలిస్తే అది సర్వేని పంపించి సర్వే చేపిస్తాను ఇప్పటి వరకు రాలేరు ఇక మా పరిస్థితి ఇది ఉంది ఇప్పటికైనా లాస్ట్ ఒకటి చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే చింతల చెరువు కింద ఉన్న వాళ్ళని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని చెరువే నింపాలనుకుంటే చింతల చెరు లోపల ఉన్న వాళ్ళని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అక్కడ వాళ్ళు లబ్ధి వంతురు మేము నష్టపోతున్నాం మాకు నష్టపరిహారం నష్టపరిహారం ఇవ్వండి ఎకరానికి ముప్పై లక్షలు ఇచ్చి చెరువు నింపుకోండి మాకు అభ్యంతరం లేదు లేకపోతే భూమికి బదులు అక్కడ పోడు భూములు ఇవ్వండి మాకు అభ్యంతరం లేదు అది లేక ఇది లేక అనామాతం మేము ఒక నూట ఇరవై ఎకరాలు మేము దళితులదే ఉంచుతామంటే ఇక్కడ కేవలం దళిత సామాజిక వర్గాన్ని చెందిన వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి చిత్తల చెరువు నింపుతారు ఏ అగ్ర కులాలు ఉన్నట్టుంటే ఆ చెరువు తెరవే ఒక పోదులు ఇక ఇంత మేము ఏం చెప్పదలుచుకోలేము గ్రామంలో చెట్లు అమ్ముకుని సొమ్మును కాజు శారని వస్తున్న వార్తలో ఎలాంటి నిజం లేదని తెరపై కొందరు కావాలనే బురద చెల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటూ అంకుశాపూర్ గ్రామ సర్పంచ్ కొయ్యడ ఎల్లవ్వ నాంపల్లి తెలిపారు తంగళ్లపల్లి మండల కేంద్రంలోని ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వారు మాట్లాడుతూ గత కొద్ది రోజుల నుండి చెట్లు అమ్ముకుని డబ్బులు తీసుకున్నామని వస్తున్న వార్తలో ఎలాంటి నిజం లేదని ఇలా తప్పుడు ఆరోపణలు చేయడం సరికాదన్నారు ఈ రోజు గ్రామస్తుల సమక్షంలో సభ ఏర్పాటు చేసి చర్చించగా అవన్నీ తప్పుడు ఆరోపణలని తేలిందన్నారు ఇంకోసారి తనపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తే ఊరుకునే ప్రసక్తే లేదన్నారు వీరి వెంట ఉప సర్పంచ్ నాగరాజు గ్రామస్తులు అంజయ్య పరశురాములు కనకయ్య జీల ముత్తయ్య పెంటల ముత్తయ్య ప్రశాంత్ పరశురాములు పాల్గొన్నారు మన మీద పడి రాని వాళ్ళు కొంతమంది కొన్ని రకాలుగా మాట్లాడతారు అందరము గ్రామ ప్రజలు అందరం కలిసి అభివృద్ధి చేద్దామని ఇదే చంద్రవంక ప్రాజెక్ట్ ల చెట్ల గురించి గత ఐదు నెలల గురించి మా మీద చాలా ఆరోపణలు వస్తున్నాయి అందరి అధికారుల దగ్గరికి తెలియదు అందరం అనుకోలు చేసిందే పల్లె ప్రకృతి వనానికి బద్గమ్మ దెబ్బకు ఐటీఎఫ్ సెంటర్కు ఊళ్ళే వైడ్నింగ్ల చేద్దామని అనుకున్నారు అనుకున్నాము అందరం అనుకోని ఈ సెట్లు అమ్మకు వచ్చిన డబ్బులతోటి ఈ అభివృద్ధి పనులు చేసినాము స్కూళ్ళకు ఒకటి ప్రాజెక్టు కొనుక్కు వచ్చినాము ఇవన్నీ పని చేస్తే మా మీద కొంతమందికి పడి రాక దుష్ప్రచారం తిన్నడు అమ్ముకున్నాడు మాకు తెలియదు అని అన్నారు ప్రతి సంఘాల వాళ్ళు గ్రామ ప్రజలు గ్రామంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి చెట్లు అమ్మిన విషయం తెలుసు అమ్మిన రోజు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు ఏది గ్రామంలో కొంతమంది పెద్ద మనుషులు ఎవరు అయితే ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరు ఉన్నారు అదే పెద్ద మనుషులు ఇవ్వాల కొన్ని రకాలుగా దుష్ప్రచారానికి పాల్పడి మాకు అనుకూలంగా ఉండలేడనే భావనతోటి గత ఐదు నెలల నుంచి రకరకాలుగా అన్ని అధికారుల దగ్గరికి పోతారు పేపర్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు ఈ రోజు అదే ప్రకారం ఇంకోటి డబుల్ బెడ్రూముల గురించి కూడా ఇంటికి పదిహేను వేలు తీసుకున్నాడని ఒక ఆరోపణ చేసారు డబుల్ బెడ్రూమ్ రాలేదు ఆరోపణ లేదు పైసలు తీసుకోలేదు ఇవన్నీ ఆరోపణలు చేస్తారు పోయి ఐదు నెలల నుంచి జరగక జరగక ఈ రోజు కూడా గ్రామంల మహిళలు యువత ఎవరు గ్రామ పెద్ద మనసులు అందరు అనుకున్నా సానుకూలంగా ఉన్న చాలా మంది గ్రామస్తులు అందరూ రావడం జరిగింది ఇలా గ్రామ పంచాయతీలో ప్రతి ఒక్క ప్రకారంగా లెక్క ఏమేం చేసినావు దేనికి ఎంత అయినాయి డాక్టర్లకి ఎంత జేసీపీకి ఎంత ఎక్కడేం చేసినావు అనేది ప్రతి ఒక్కటి లెక్క చేయంగా ఈరోజు నేను పెట్టిన దానికి చెట్ల కలిసిన దానికి నాకు ఇలా మొత్తం లెక్క చేస్తే అందరి సమక్షంలో లెక్క చేస్తే నాకు లక్ష నలభై తొమ్మిది వేల దాకా తెలియదు ఇవన్నీ చేశారు కాకపోతే ఈ ఐదు నెలల నుంచి కూడా మేము ఐదారు నెలల నుంచి భరించకుండా ఓపిక పట్టుకుంటా సరే ఏమో చూద్దాం చూద్దాం అన్నారు అనవసరంగా ముందు భవిష్యత్తు గురించి ఎలక్షన్లు దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి లేకపోతే ఇంకేది మేము చేసే పనులు ఓ రోజు అలక ఏది బతుకమ్మ తెప్పి కానీ ఇప్పుడు పల్లె ప్రకృతి వాళ్ళం కానీ నర్సరీ కానీ అదే ప్రకారంగా ఏది ప్రాజెక్టులు కానీ మేము చేసే పనులు ఓ రోజు అలక వాళ్ళు భరించుకోలేక దీర్ణించుకోలేక మా మీద లేని లేని ఆరోపణలు చేశారు చాలా దగ్గరికి పోయారు డిపిఓ గారి దగ్గరికి పోయారు కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి పోయారు ఎంఆర్ఓ గారి దగ్గరికి పోయారు ఉన్నంత అధికారులు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి పోయారు పోయి సరే అందరి అధికారం మేరకు ఆలోచన మేరకు ఇలా సభ పెడితే సభలు అనేది అందరి సమక్షంలో అందరు ఉండి యువత ఉండి లెక్కలు చేసారు ఇవి నేను చేసిన లెక్కలు కాదు గ్రామంలో ఉన్న యువతనే లెక్కలు చేసారు అందరి సమక్షంలో లెక్కలు చేయగా నాకు లక్ష నలభై తొమ్మిది వేల వరకు నాకు తేలడం జరిగింది ఇదని గురించి దయచేసి అధికారులు కానీ ఇంకో వాళ్ళు కానీ ఇది నాకు ఎందుకంటే ఇన్ని రోజుల నుంచి వచ్చిన బరువును బాధ్యతను నేను దాన్ని తొలగించుకోవాలి సమాధానం చెప్పాలి కాబట్టి ఇదే ప్రకారంగా నేను ఎవరి మీద ఈర్ష్యపూర్వకంగా కాదు ఎవరి మీద దేశ ప్రభావంతో కాదు నా మీద ఉన్న బాధను రానున్న ఎలక్షన్లకు కావచ్చు లేకపోతే ముందు భవిష్యత్తు కావచ్చు ఇన్ని తిన్నడు తిన్నడు అని అంటారని ఊళ్ళే మంది బాధ భరించలేమనే భావనతోటి ప్రెస్ మీట్కు రావడం జరిగింది 
మా గ్రామంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క మహిళకు ప్రతి ఒక్క పురుషునికి యువకులకు చేసిన పని అందరికీ తెలుసు కాకపోతే కొంతమందికి నేను గిట్టగనో లేకపోతే నేను నా మంచితనము ఏదో ఓర్వ చాలక వీళ్ళు ఈ ప్రకారంగా నా మీద దుష్పరాచరణ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఇది అందరికీ విన్నవించుకుంటూ నేను ఎట్లాంటి తప్పు చేయలేదు వీళ్ళందరి సమక్షంలో తెలిసింది ఇది అందరికి తెలియాలి తప్పు చేయలేదని ప్రతి అధికారులకు కూడా ఈ పేపర్ స్టేట్మెంట్ అందాలి కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం కార్మిక రైతాంగ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు మద్దతత్వ ధోరణులకు నిరసనగా ఫిబ్రవరి పదహారున జరుగుతున్న దేశవ్యాప్త కార్మికుల సమ్మె మరియు గ్రామీణ భారత్ బంద్ లో రైతులు వ్యవసాయ కార్మికులు కూలీలు లక్షలాదిగా పాల్గొనాలని కార్మిక సంఘాల ఐక్య వేదిక పిలుపునిచ్చింది ఈ రోజు సిరిసిల్ల కార్మిక భవనంలో అన్ని కార్మిక సంఘాల జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఫిబ్రవరి పదహారున తలపెట్టిన దేశవ్యాప్త సమ్మెకు సంబంధించిన కరపత్రాన్ని ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా ఏఐటీయూసీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కడారి రాములు సిఐటియు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కోడెం రమణ మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న కార్మిక కర్షక వ్యతిరేక విధానాలు నిరసిస్తూ మరియు రైతాంగ విధానాలు నిరసిస్తూ ఫిబ్రవరి పదహారున జరిగే ధర్నా ర్యాలీ సభలను విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు అయోధ్య రాముని అటు పెట్టుకుని బీజేపీ ప్రభుత్వం రాజకీయం చేస్తుందని పదేళ్లలో బీజేపీ సర్కార్ కార్మికుల చట్టాలను తుంగలు తొక్కిందని ఆదాని అంబానీలకు ఊడిగం చేస్తుందని ఆరోపించారు పదహారు నెలల జరిగే ధర్నాలు ప్రతి కార్మికుడు రైతులు భారీగా పాల్గొనాలని వారు పిలుపునిచ్చారు ఇక కరపత్ర ఆవిష్కరణలు ఏఐటీయూసీ జిల్లా అధ్యక్షులు అజ్జవేణు ఉపాధ్యక్షులు పంతం రవి మధ్యాహ్న భోజనం కార్మిక సంఘం జిల్లా కన్వీనర్ మీసం లక్ష్మణ్ గ్రామ పంచాయతీ కార్మిక సంఘం నాయకులు సోమ నాగరాజు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేనేత సెల్ కన్వీనర్ కోనయ్యలప్ప అమాలి కార్మిక సంఘం జిల్లా నాయకులు ఎలిగడ్డి రాజశేఖర్ ఏఐటీసీ నాయకులు సీలం నర్సయ్య ఎడపల్లి శ్రీనివాస్ సోమశెట్టి శరదం తదితరులు పాల్గొన్నారు ఫిబ్రవరి పదహారవ తారీఖు నాడు జరిగే సమ్మె ర్యాలీలను అన్ని కార్మిక సంఘాలు కిషన్ రైతు సంఘాలు ఇలా ఉద్యోగ సంఘాలు అన్ని కలిసి జయప్రదం చేసి ఇలా కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇలా కార్మికులకు రైతు సంఘాలకు రైతు కార్మిక సంఘాలకు ప్రతి ఒక్క ఇలా చూసుకున్నట్టుంటే పది సంవత్సరాల పరిపాలన కాలంలో ఏ ఒక్కటి కూడా ప్రైవేటీకరణ చేసుకుంటూ పెట్టుబడిదారు వ్యవస్థకు మద్దతిగా మారి ఇలా ఉద్యోగ వ్యవస్థ కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఇలా అమ్ముకున్నటువంటి పరిస్థితి ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రధానంగా చూసుకుంటే ఇలా రామ మందిరం పేరుతో ఇలా కార్మిక సంఘాలను ప్రజలను మోసపూర్వకమైన పరిస్థితులలో ఇలా ఈ ఇంటింటికి ఇలా ప్రచారం చేసి ఇలా అక్కడ రాముని కళ్యాణం జరగక ముందుకే తాళ్వాలు వంచిన పరిస్థితి ఇలా బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇలా ఎంపీ ఎలక్షన్ల కోసం ఓట్ల కోసం ప్రచారం మీద బయలుదేరినటువంటి ఇలా ఇంటింటి ప్రచారం బీజేపీ ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది ప్రధానంగా వేలాది నౌకర్లు కోట్ల నౌకర్లు ఇస్తామన్న బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏ ఒక్క నౌకర్ ఇవ్వకపోగా ఇలా కార్మికుల ఒక్క చట్టాలను ఎత్తివేస్తూ నలభై నాలుగు చట్టాలను ఎత్తివేస్తూ కార్మికుల ఒక్క పొట్టలు కొట్టే విధానం ప్రైవేటీకరణ చేసి పెట్టుబడిదారు వ్యవస్థ ఇలా రేపు భవిష్యత్ స్థలానికి ఎలక్షన్లకు ఉపయోగపడుతుందని ఇలా ప్రైవేటీకరణ చేసుకుంటూ ఇలా సొమ్ము చేసుకుంటున్న బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రధానంగా ఇలా ఉద్యోగాలు ఇవ్వకపోగా కార్మిక చట్టాలు ఎత్తివేస్తూ ప్రతి ఒక్కటి సింగరేణి కానీ రైల్వే సంస్థ కానీ ఇలా ఎల్ఏసీ కానీ ఈ బ్యాంకు ఎంప్లాయీస్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి ఇలా ప్రైవేటీకరణ చేసుకొని సొమ్ము చేసుకుంటున్న బీజేపీ ప్రభుత్వం నిరసనగా ఇలా రైతుల ఒక్క కార్మి రైతు సంఘాలను కూడా ఇలా ప్రైవేటీకరణ ఇలా వాళ్ళకి ఇచ్చిన నల్ల చట్టాలను తీసుకొచ్చి రైతుల పొట్టలు పెట్టిన విధానం ఇలా ప్రధానంగా ప్రతి ఒక్కటి చూసుకున్నట్టుంటే ఇలా అవలంగించిన తీరు బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏమైనా సామాన్యమైన మానవులకు కానీ నిరుపేద కుటుంబాలకు కానీ భరస లేని ప్రభుత్వంలో ఇలా దానికి నిరసనగా ప్రతి కార్మిక సంఘాలు కూడా బంధు పిలిపి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది దాన్ని అందరూ కార్మికులు ప్రజలు జయప్రదం చేయాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉంది కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్నటువంటి కార్మిక రైతు ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ మరి కార్పొరేట్ మతతత్వ నిరంకుశ పాలనను ఎండగడుతూ దేశంలోని అన్ని జాతీయ కార్మిక సంఘాలు రైతు సంఘాల నిర్ణయం మేరకు ఫిబ్రవరి పదహారవ తేదీన దేశవ్యాప్త సమ్మె గ్రామీణ బంద్కు పిలుపునివ్వడం జరిగింది అందులో భాగంగా ఈరోజు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని అన్ని కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఉమ్మడి సమావేశాన్ని నిర్వహించుకొని జిల్లాలో ఈ ఫిబ్రవరి పదహారు సమ్మెను విజయవంతం కోసము మరి కార్యాచరణ రూపొందించుకోవడం జరిగింది ముఖ్యంగా కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి పది సంవత్సరాల కాలంలో మరి కార్మికులు పోరాడి సాధించుకున్నటువంటి కార్మిక చట్టాలు నలభై నాలుగు కార్మిక చట్టాలను నాలుగు లేబర్ కోర్టులుగా కుదించి 
కార్మికులను యజమానులకు పెట్టుబడిదారులకు కట్టుబానిసలు చేసే విధంగా విధానాలను అవలంబిస్తూ ఉంది అదేవిధంగా రైతు వ్యతిరేకంగా మూడు చట్టాలను తీసుకొచ్చింది మరి వాటిని కూడా రద్దు చేస్తున్నట్లే ప్రకటించి మళ్ళీ తీసుకొచ్చే విధంగా చేస్తూ ఉంది రైతులు పండించిన పంటకు మద్దతు ధర కల్పించాలని చెప్పి అనేక సార్లు ఈ ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు చేసినా పట్టించుకున్న పాపం పోలేదు అదేవిధంగా పేద ప్రజలపై భారాలు మోపుతూ నిత్యావసర సరుకులు విపరీతంగా పెంచుతూ మరి భారాలు మోపుతూ ఉంది ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ప్రజలకు సేవలు అందించేటువంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు బ్యాంకులు ఎల్ఐసి ఇలాంటి పోస్టులు ఇలాంటి సంస్థలన్నింటినీ కూడా కార్పొరేట్లకు కారు చౌకగా కట్టబెట్టి దేశ సంపదను మరి పెద్ద పెద్ద బడా పెట్టుబడిదారులకు అప్పనంగా అప్పచెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది మరి ఈ రకంగా ప్రజల్లో కార్మికులలో రైతులలో వ్యతిరేకత వస్తుందని భావించి రాబోయే పార్లమెంటు ఎన్నికలలో మరి వ్యతిరేకతను తప్పిపోచ్చే ప్రయత్నంలో భాగంగా మరి మతతత్వ విధానంగా అయోధ్య రామ మందిరాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చి మరి ప్రజల నుంచి వ్యతిరేకతను మరి తిప్పికొట్టాలని చెప్పి కుటిల ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది దీన్ని ఎదుర్కోవడంలో భాగంగా దేశంలోని కార్మిక వర్గాన్ని రైతాంగాన్ని ప్రజలందరినీ కూడా చైతన్యపరిచి రాబోయే ఎన్నికల్లో కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో అన్ని సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఐక్య ఐక్యంగా ఈ ఫిబ్రవరి పదహారు రోజున సమ్మె పిలుపు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ఫిబ్రవరి పదహారు సమ్మెను మన జిల్లాలోని కార్మిక వర్గ అన్ని రంగాల కార్మికులు రైతులు ప్రజానీక ఉద్యోగులు అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని చెప్పి ఈరోజు అన్ని కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో పిలుపు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది నా పేరు కోడం రమణ సిఐటి రాజన సిరిసిల్ల జిల్లా కార్యదర్శి ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే ఎస్ఎస్ న్యూస్ లో కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం